نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الله سبحانه وتعالى في دنيا ولمن على اخرتهم كلا مريلوله സന്തോഷങ്ങളും അല്ലാഹുന്റെ സഹായങ്ങളും പരിപൂർണ വിജയവും നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുന്റെ ദീൻ നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മരിക്കുന്നവരെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും അള്ളാഹു സ്വാഹനത്തല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തൗഫീർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടുവരുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറേ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറയാനുമില്ല കുറെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനുമില്ല കുറേ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല അള്ളാഹു സ്വാഹനു തല നമ്മളുടെ ദീനിനെ വളരെ എളുപ്പമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാനും എളുപ്പം പറയാൻ എളുപ്പം കേൾക്കാൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പം ദീനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ദാവത്ത് തൗഹീദ് റിസാലത്ത് ആഹ്ര അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനി രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാലി സന്തങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വം നിവിതങ്ങളുടെ വിസാല മൂന്നാമത്തത് പരലോക ജീവിതം ആഹ്ര അള്ളാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനീയത്ത് അതായത് ഈമാൻ ദീനിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈമാൻ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവാര് പറയും ആര് സംരക്ഷകനാര് പരിപാലകനാര് വളർത്തുന്നവനാര് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനാര് ഉയർച്ച നൽകുന്നവനാര് താഴ്ച നൽകുന്നവരാര് വിജയം നൽകുന്നവനാര് പരാജയം നൽകുന്നവനാര് സ്വർഗം നൽകുന്നവനാര് നരകം നൽകുന്നവനാര് ഈ ദുനിയയിൽ ഐശ്വര്യം നൽകുന്നവനാര് എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ പറയും കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ മറുപടി ഈവാൻ എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഈവാൻ എളുപ്പമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഈവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ദീനിലെ രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനം ഈ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ള ഒറ്റയാണ് എല്ലാ കുതിരത്തും കണ്ട്രോളും അവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവൻ ആര് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നവൻ ആ വളരെ എളുപ്പം രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനം ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനു താല ഒന്നാണോ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തികരമായ മാർഗങ്ങൾ കുറേയില്ല അള്ളാന്റെ തൃപ്തി നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗവും ഒരൊറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വിജയത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരൊറ്റ അല്ല ലാഭത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ അല്ല ഈ അള്ളാഹുന്റെ തൃപ്തിയെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള മാർഗം എത്ര എത്ര മാർഗം ഒരൊറ്റ മാർഗം ആ മാർഗത്തിന്റെ പേരെന്താ എന്താ മാർഗത്തിന്റെ പേര് പറയും ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞോളും പേടിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മാർഗം അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധമായ പ്രാശരിക്കിൽ പറഞ്ഞു നബിയെ പറയും ഈ ഉമ്മത്തിനോട് وأن هذا صراطي مستقيما حتى بيعوه عند وردم عند ولي الولى نيرا مارغم وطير مارغم ماترا حتى بيعوه نحن لا ولي بنبتي ولا تتبعوا السبل قرأي مارغم اللي بنياء من نلك كانوا ها مارغم اللي بنبتي اللي قل هذه سبيلي أدعوه إلى الله على بصيرا نبي برين എന്റെ മാർഗം ഇതാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം ക്ഷണിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കില്ല എനിക്ക് വേറെ ബാനറൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ പേരൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോലി എനിക്കില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാ സിദ്ധങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോലിയായിരുന്നു കൊടുത്തതല്ല ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോലി ഫുൾ നബിയെ പറയും ഹാദിനി സബീലി എന്റെ മാർഗം ഇതാണ് അത് ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം ക്ഷണിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കൂല 
എനിക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകത്വം അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വനിക്കാനുള്ള പ്രവാചകത്വമാണ് അള്ളാഹുന്റെ രക്ഷ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുന്റെ സഹായം അള്ളാഹുന്റെ പിൻബലം അള്ളാഹുന്റെ തൈ അള്ളാഹുന്റെ നുസ്രത് അള്ളാന്റെ സ്വർഗം അള്ളാന്റെ നരകം അള്ള വിധിക്കുന്ന നല്ല ജീവിതം അള്ള തരുന്ന ലാഭം അള്ള തരുന്ന നഷ്ടം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മാത്രമാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി ഞാൻ മാത്രമല്ല അന ഞാനും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണ് മനിച്ചി എന്നെ പിൻപറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തോക്കിനെ തീരുമാനാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾക്ക് കുറെ വിഷയങ്ങളില്ല നമ്മളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ കേൾക്കുകയാണ് ദീനിന്റെ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് എന്തിലേക്കുള്ള ദാവത് ആരിലേക്കുള്ള ദാവത് പറയും അള്ളാഹുലേക്കുള്ള ദാവത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അള്ളായും ഒരു ശതമാനം ഞാനും ഒരു ശതമാനം ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒരു ശതമാനം കുറെ വ്യക്തികളും ഒന്നുമില്ല ഒരു ശതമാനവും വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ല ഒരു വ്യക്തിയിലേക്കും ദാവത്തില്ല ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തേക്കും ദാവത്തില്ല ഒന്നിലേക്കും ദാവത്തില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം ഇതുപോലെ അള്ള ഏകനാണോ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ അള്ള നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന മാർഗം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ആഹ്ലത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കണം തങ്ങളുടെ ചതിയെ പിൻപറ്റണം ഉറുദുക്കാരെ കവികൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഷെർത്തെ മഞ്ചൂരിയെ ഇമാഹെ റസൂലെ അറബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു 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 മുഗ്മിനിന്റെ ഈമാൻ അല്ല അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനല്ല വെച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റിയാൽ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അഥവാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വഴികളിലാണ് ും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സഹപാഠികളെ നൽകി സഹചാരികളെ നൽകി സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിനിങ്ങൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ആരെയാണ് ആരെയാണ് സഹാബാക്കളെ സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹു താല പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ സഹചാരികളായ സഹാബാക്കളുടെ മാർഗത്തെ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ വഴിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതായത് സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാർ ഏത് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ചോ സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ ആ ജീവിതത്തിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വഴി ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ അള്ളാഹു സ്വാന്തൽ പറയാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ഏഴ് വഴിയെ പിൻപറ്റിയാലും ഞാൻ അവനെ കൈയൊഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ അവനെ കൈയൊഴിയും കാരണം ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ റസൂലിന്റെ വഴിയെ പിൻപറ്റാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബാക്കളുടെ വഴിയെ പിൻപറ്റാനാണ് റബി അള്ളാഹു താലാഹു മജുമായി സഹാബാക്കളുടെ മാർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴി ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഈ മാത്രമല്ല അവൻ ആരുടെ വഴിയെ പിൻപറ്റിയാലും ശരി ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും ശരി ഞാൻ അവനെ കൈയൊഴിയും അവനെ ഞാൻ വിട്ട് വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം സഹാബാക്കളുടെ മാർഗത്തെ അതായത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിച്ചു എന്നും 
അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചെന്നും ഞാൻ ഒരു സംഘത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സംഘത്തിനെ ആ സഹാബാക്കളുടെ വഴിയെ അല്ലാതെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വഴി ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ ഏത് വഴിയെ പിൻപറ്റിയാലും ഞാൻ അവനെ കൈയൊഴിയും ഞാൻ കൈയൊഴിഞ്ഞവൻ പോയി എത്തുന്നത് നരകത്തിലായിരിക്കും അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമാറാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുന്റെ ഏകത്വമാണ് അള്ളാന്റെ കുതിരത്താണ് അള്ളാന്റെ രാത്താണ് അള്ളാന്റെ സിഫാത്താണ് അള്ളാ മാത്രം അള്ളാ മാത്രം അള്ളാ മാത്രം അള്ളാ മാത്രം അള്ളാ മാത്രം ഇത് നമ്മളുടെ വിഷയമാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം റസൂലുള്ള മാത്രം റസൂലുള്ള മാത്രം റസൂലുള്ള മാത്രം റസൂലുള്ള മാത്രം റസൂലുള്ള മാത്രം മഹാന്മാരായ ഒരുമാക്കൾ പറയും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ മാത്രം ഒന്ന് പറയും ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആ തേട്ടം ആരോട് മാത്രം ചോദ്യം ആരോട് മാത്രം പ്രതീക്ഷ ആരോട് മാത്രം അവലംബിക്കുന്നത് ആരെ മാത്രം മരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെ മാത്രം നഷ്ടവും ലാഭവും ആരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം അള്ളാഹുന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം അള്ളാ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ തവക്കൽ അലല്ലാ അള്ളാഹിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ റബ്ബുൽ മസിരി നബിയെ കിഴക്കിന്റെയും പടിഞ്ഞാറിന്റെയും റബ്ബു പരിപാലകൻ അവൻ മാത്രം അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അവനെ മാത്രം മുറുകെ പിടിക്കും വക്കീല വരമേൽപ്പിക്കാൻ നാം പറ്റിയവനായി അവനെ മാത്രം അവലംബിച്ചു വേറെ ആരെയും പിടിക്കണ്ട വേറെ ആരെ ആരിലും പ്രതീക്ഷ വെക്കണ്ട അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ഒരുമാക്കൾ പറയും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ ആര് മാത്രം അള്ളാ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ആര് മാത്രം ഒന്ന് പറയും ജീവിതത്തിൽ ആര് മാത്രം റസൂലുള്ള മാത്രം കുറെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ എന്നിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ പണത്തിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ എന്നിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ വസ്തുക്കളിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാഹുവിലും കുറെ പ്രതീക്ഷ ദുനീതിയായ വസ്തുക്കളിലും പണത്തിലും പദവിയിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും ഇത് അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹു സുബാനു താല ലേശം പങ്കു ചേർക്കൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം അള്ളാഹെ അവലംബിച്ചു അള്ളാഹി പ്രതീക്ഷ വെച്ചു ഒരു ശതമാനം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാമോ അള്ളാനെ കൊണ്ടും നടക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇമാൻ എന്താണ് ഇമാൻ ആരെ കൊണ്ടും നടക്കും ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹനെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കൂല എന്ന് അള്ളാഹനെ കൊണ്ടും നടക്കും ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് കുറച്ച് പൈസ വേണം ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്ത് വേണം അള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ള വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായാൽ മതി കുറച്ച് പൈസ കൂടി വേണം തൗഹീദിന്റെ വിശാലത്തിന്റെ ആഹ്ലത്തിന്റെ ദൗമിനിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ എന്തായെന്നറിയാമോ മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് അവകാശവാദമായ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുലേക്കും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പരലോകത്തിലേക്കുമുള്ള ക്ഷണം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച അതിന്റെ ദാവത് മുമ്മിനിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞു അഹങ്കാരം ഇപ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിചാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ അടുക്കൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടെ വിമാനമുണ്ടെന്ന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളെടുക്കൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നത് ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ തെളിവ് തരും തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലാലാഹല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലാലാഹല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനൊരു തെളിവുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്ന് സദ്യത്തിൽ പറയും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമസ്കാരം ആരെ പോലെ പറയുന്നില്ലല്ലോ നമസ്കാരം ആരെ പോലെ നോമ്പ് ആരെ പോലെ ജക്കാത്ത് ആരെ പോലെ ഹജ്ജ് ആരെ പോലെ സദക്ക ആരെ പോലെ തിലാവത്ത് ആരെ പോലെ വിക്കർ ആരെ പോലെ ആരെ പോലെ കല്യാണം ആരെ പോലെ കച്ചവടം ആരെ പോലെ കൃഷി ആരെ പോലെ ഉദ്യോഗം ആരെ പോലെ തൊഴിൽ ആരെ പോലെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളിലൂടെ ഒരു മാതൃക അള്ളാഹു സ്വാന തല നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് കാനലക്കും തീ റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ പരിപൂർണമായ നല്ല മാതൃകയുണ്ട് 
അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാലി സ്വന്തങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് രാജാവുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് പ്രജയുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് സമ്പന്നനുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് ദരിദ്രനുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് യാത്രക്കാരനുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരു സമയത്ത് മുസ്ലിമുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് പുരുഷനുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് സ്ത്രീയുമാകാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് കച്ചവടക്കാരനും കൃഷിക്കാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥനും തൊഴിലാളിയും ഈ പല കോലങ്ങളിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് നബി സുല്ലാലി സ്വന്തങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാലി സ്വന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തു ആ സമൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് പേര് എന്താണ് പേര് സഹാബാക്കൾ വസ്സാബിപ്പൂൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു വസ്സാബിപ്പൂൻ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലെ മുൻഗാമികൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് മുന്നൂറ് അല്ല വസ്സാബിപ്പൂൻ മുൻഗാമികൾ അൽ അവലൂൻ ആദ്യത്തെ മുൻഗാമികൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി വേണോ എന്നാൽ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹ് സ്വന്തങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയവരാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സംഘത്തിനെ പിൻപറ്റണം കൃഷിക്കാരൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൊഴിലാളി കച്ചവടക്കാരൻ ഭാര്യ ഉള്ളവൻ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവൻ ഉമ്മ ഉള്ളവൻ സഹോദരി ഉള്ളവൻ പെങ്ങളുള്ളവൻ കുട്ടികളുള്ളവൻ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവൻ കുറ്റവാളി ജയിലിന്റെ സൂപ്രണ്ട് പോലീസുകാരൻ ഉമ്മത്തിലെ എന്തെല്ലാം തുറകളുണ്ടോ ഈ തുറകളെല്ലാം സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹു സ്ലാഹത്തല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വസ്സാബിപ്പൂൻ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ അൽ അവലൂൻ ആദ്യത്തെ മുൻഗാമികൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി അമ്മ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മുഹാജിരീൻ മുഹാജിരിയങ്ങളെന്നറിയപ്പെട്ടവർ വൽ അൻസാർ അൻസാറുകളെന്നറിയപ്പെട്ടവർ ഇനിയിപ്പോ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എത്രാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിയേ പറയപ്പെടുന്നത് എത്രാമത്തെ നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യത്തെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാൻ സിന്ധങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ സഖാക്കൾ സഹചാരികൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാവും പകലും കഴിച്ചു കൂട്ടിയവർ തങ്ങളെ കണ്ടവർ തങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ദീന്റെ ഭക്ഷണത്തിനെ പഠിച്ചവർ അള്ളാഹു സ്വാന്ത അതിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ ശരിയിൽ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ആദ്യത്തെ മുൻഗാമികൾ മുഹാജിരിയങ്ങൾ അൻസാറുകൾ വല്ലദീനത്തെ അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവർ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അള്ള തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പേര് അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അംഗീകാര പത്രിക അതിന്റെ പേരാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു താല തൃപ്തനാണ് അല്ല എന്നെ നിങ്ങളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന നബിതങ്ങളുടെ ചര്യ സഹാബാക്കളുടെ മാതൃകയിലൂടെ നമ്മളുടെ വിഷയം ഇതാ നമ്മളുടെ വിഷയം ഇതാ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് പ്രതിദ്ധ അലീബിൻ അബി താലിബ് പ്രതിദ്ധാന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഒരു താപിയായ മനുഷ്യൻ വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹിസ്ഥങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഞാൻ നബിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല നബിതങ്ങളുടെ കൽപ്പന എന്റെ ഒരു ദശ്യത്തുണ്ട് സല്ലു കമാറ ഈ തുമൂനി ഉസല്ലി എന്നെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന ഏത് അവസ്ഥയിൽ കണ്ടോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം നബിതങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ഒന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അലി അള്ളാഹു തലാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു അലി അള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞു ആ പള്ളിയുടെ മൂലയ്ക്കൊരു വയസ്സൻ ആ പള്ളിയുടെ മൂലയ്ക്കൊരു വൃദ്ധൻ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരത്തിനെ പോയി കണ്ടു പഠിച്ചോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലന്തങ്ങളുടെ നമസ്കാരം പോലെയാണ് അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്ന പോലെ നമസ്കരിച്ചോ നിന്റെ നമസ്കാരം നബിതങ്ങളുടെ പോലെയായി ആള് സ്ഥാപികയായ മനുഷ്യനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി പള്ളിയുടെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു വൃദ്ധൻ ആരാണ് വൃദ്ധൻ ആരാ വൃദ്ധൻ അബൂബക്കർ സുജീ കർദിഹു താരാഹു നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല സുഖത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ വ്യസനത്തിൽ കല്യാണത്തിൽ മരണത്തിൽ കച്ചവടത്തിൽ കൃഷിയിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ തൊഴിലിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ മാതാവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ പിതാവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സഹോദരനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സഹോദരിയോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അയൽവാസി ബന്ധത്തിൽ
ചില പ്രത്യേകതകൾ അതിൽ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറയപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൗഫിക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് മാറാകട്ടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരിൽ ആരും സന്യാസികളായിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളി സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത അവരിൽ ആരും ആരായിരുന്നില്ല അവരിൽ ഒരാൾ പോലും എന്തായിരുന്നില്ല പറയുന്നില്ലല്ലോ സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സന്യാസി അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ ചന്ദങ്ങളുടെ സഹാബാക്കൾ സന്യാസികളില്ല ലാ റഹ്ബാനിയത്തഫിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസമില്ല ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസമില്ല മൂന്ന് സഹാബാക്കൾ വന്നു നബിതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നബിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉമ്മഹാത്തിൽ മുഖ്മിനീൻ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മയോട് അന്വേഷിച്ചു ഉമ്മ നബിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു രാത്രി എല്ലാം നമസ്കരിച്ചു വളരെ കൂടുതൽ തഹജു നമസ്കരിച്ചു നീണ്ട നീണ്ട റക്കാത്തുകൾ നമസ്കരിച്ചു നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ മൂന്ന് പേരും സഹോദരന്മാരെ സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാരുടെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അവരിൽ നിന്നും നന്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയും അവരിൽ നിന്നും തിന്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയും അവരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണതയും അവരിൽ നിന്നും അപൂർണത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമൂർണതയും ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ വരാൻ പോകുന്ന ഉമ്മത്തിന് മാർഗദർശനമാണ് മാതൃകയാണ് ഈ അപൂർണത ക്രിയാമെന്നാളിനിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ അപൂർണത സഹാബാക്കളിൽ സംഭവിച്ചതിന്റെ മാർഗത്തിനെ അവൻ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളട്ടെ കാരണം ഒരു സഹാബിയും മാസുമല്ല നബിമാരെ പോലെ എല്ലാ സഹാബാക്കളും നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ ഒരു വലിയ അന്തരം ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം സഹാബിയും സഹാബി അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു സഹാബിയും മാസുമല്ല എല്ലാ സഹാബിയും മഹഫൂറാണ് ഒരു സഹാബിയും മാസുമല്ല എല്ലാ സഹാബിയും ആരാണ് എന്ന് പറയും എല്ലാ സഹാബിയും മഗഫൂർ ആണ് മഗഫൂർ എന്താണ് മഗഫൂർ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല മാപ്പാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് ദുനിയാവിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ മല്ലാ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മളും തെറ്റുകാരും കുറ്റക്കാരുമാണ് നമ്മളുടെ ഭാവങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾക്കും അല്ല ഇൻഷാല്ല പുറത്തു തരും പക്ഷെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ആരെയും പറ്റി അറിയിപ്പുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സഹാബാക്കളും അല്ലാത്തവരും ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ശരി താബി ആയിരുന്നാലും ശരി തബ താബി ആയിരുന്നാലും ശരി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് ആയിരുന്നാലും ശരി സഹാബാക്കളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് സഹകരിച്ച മഹാന്മാരായിരുന്നാലും ശരി ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മുത്താലി പോലെയുള്ളവരായിരുന്നാലും ശരി സഹാബാക്കളെ കണ്ടവരായിരുന്നാലും ശരി സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വസിച്ചവരായിരുന്നാലും ശരി സഹാബി സഹാബി അല്ലാത്തവർ നബി നബി അല്ലാത്തവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ നബിയും നബി അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എല്ലാ നബിമാരല്ലാത്തവരും കുറ്റക്കാരാണ് ഒരു നബിയും കുറ്റക്കാരനല്ല എല്ലാ നബിമാരല്ലാത്തവരും തിന്മകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഒരു നബിയും തിന്മ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരല്ല എല്ലാ നബിമാരും മാസൂമിയങ്ങളാണ് നബിമാരല്ലാത്തവരാരും മാസൂമിയങ്ങളല്ല ഇതൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സഹാബാക്കളിൽ ഒരാളും മാസൂമല്ല നബിമാരെ പോലെ ആരുമില്ല അവര് സഹാബിയും സഹാബി അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ സഹാബിയും മൗഫൂറാണ് അവരിൽ നിന്നും പറ്റിപ്പോയ സംഭവിച്ചു പോയ മനുഷ്യ സഹജമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അള്ള മാപ്പാക്കിയെന്ന് ദുനിയാവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും സഹാബാക്കൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേമന്നാൾ വരെ അവരുടെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ദുനിയാവിൽ അറിയിക്കപ്പെടുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ക്ഷേമന്നാൾ അല്ല എന്നെ നിങ്ങളെയും തിന്മകൾ ചെയ്ത് പൊറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാറുണ്ട് മൂന്ന് സഹാബാക്കൾ വന്നു നബിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനെ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ആളും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നബിത ഭഗവാന്റെ റസൂലായിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത്രയൊന്നും ചെയ്താൽ പോരല്ലോ സഹാബാക്കളുടെ ചിന്താഗതിയും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണിത് നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്നറിയോ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ അത് അള്ളാന്റെ നബിയായതുകൊണ്ട് അത്രയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതാണ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി സഹാബിയുടെ ചിന്താഗതി നേരെ തിരിച്ചോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്താൽ പോരല്ലോ ഇതായിരുന്നു
സഹാബാക്കൾ നബിതങ്ങളുടെ ശരിയെ നബിതങ്ങളുടെ ശരിയായതുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ പാപികൾ നമ്മൾ പാപികൾ നമ്മൾ നഷ്ടവാളികൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ചെയ്താനാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ നബിതങ്ങളുടെ ശരിയെ നബിതങ്ങളുടെ ശരിയായതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു പെരുമാറാവട്ടെ സഹർമാരെ ദുനിയാവിൽ രണ്ട് ചരിയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ നബിയുടെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താന്റെ വഴി മൂന്നാമത് ഒരു വഴിയില്ല ഒന്ന് ഈ ഇസ്ലാം അതായത് നബിതങ്ങളുടെ ചരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അല്ലാത്തത് അതായത് നബിതങ്ങളുടെ ചരിയ അല്ലാത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല രണ്ടിന്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക ചേത്താൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടിന്റെ നടുക്കാണെന്ന് രണ്ടിന്റെ നടുക്കല്ല ഒന്നിന്ന് തെന്നിയാൽ രണ്ടിലെ വീടുകളും മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ആ രണ്ട് ആരുടെ മാർഗ്ഗ ആരുടെ മാർഗ്ഗ ആ ചേത്താന്റെ മാർഗം ചേത്താന്റെ മാർഗം ഒന്നുകിൽ അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സ്വീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ ദുനിയാവിൽ അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് പറയും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ മഹബൂൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ മർദൂൽ ഒന്നുകിൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒറ്റയായ അള്ള ഒറ്റ മാർഗത്തിന് മാത്രം സ്വീകരിക്കും അതാരുടെ മാർഗം ആരുടെ ചെറിയ ശബ്ദതി പറയും റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ചെറിയ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിൽ അള്ള മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ള മാത്രം ഇതാണ് മുഖ്യ ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമസ്കാരത്തിൽ ഭാര്യമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിൽ സഹവർത്തിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സംഭവത്തിലെ കച്ചവടത്തിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ കൃഷിയിൽ തൊഴിലിൽ കല്യാണത്തിൽ മരണത്തിൽ ആരുടെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാടെ ചെറിയുണ്ടോ അതായത് സഹാബാക്കളുടെ മാർഗത്തിലാണോ സഹാബാക്കളുടെ മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് റസൂർ ഉള്ളാടെ ചെറിയായി അതാണ് റസൂർ ഉള്ളാടെ ചെറിയ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആര് സഹാബാക്കളുടെ മാർഗത്തിന് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണോ ജീവിതം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ അവന്റെ കാണുന്നത് ആ ജീവിതം അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സഹാബാക്കൾ വന്നു നബിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിനെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു ഒരാൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങൂല രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ചു ഒരാൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു ഇനി പകലൊന്നും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല പകലെല്ലാം നൂൻ കൂടിക്കു ഒരാൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കും അള്ളാഹന്റെ റസൂസ് ഉള്ളാഹ്ണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഉമ്മ ഉമ്മഹാത്തിൽ മുഹ്മിനി റബി അള്ളാഹു താരാൻഹും അജ്മായും അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹതി ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളുടെ മൂന്ന് സഹാബാക്കൾ വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരിങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിട്ട് പോയി അള്ളാഹന്റെ റസൂസ് ഉള്ളാഹ്ണങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിപൂർണമായ മാർഗത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചേച്ചാൽ മതി ആയില്ലെങ്കിൽ അവ മാപ്പാക്കി തരും എന്നെക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് എന്നെ എന്നെ പിന്നിൽ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചേച്ചാൽ മതി അവിടെ വരെ എത്തിയില്ലേ കുഴപ്പമില്ല അള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും അള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും അള്ള എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോക്കി തരുമാറാകട്ടെ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു മറന്നുപോയോ അവരിൽ ഒരാളും ആരായിരുന്നില്ല നോ സന്യാസി സന്യാസികളില്ല ആരാ സന്യാസി ആരാ സന്യാസി ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സമ്പാദ്യ മാർഗത്തിനോടുള്ള കടമകളും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അലസനായി മടിയനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയി വിധവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാക്കാം ഭാര്യയെ എവിടാക്കാം ഭാര്യ എവിടാക്കാം വിധവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാക്കാം മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി യത്തീം ഖാനയിലാക്കാം നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് സഹാബാക്കളുടെ കാലത്ത് വിധവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവും ഇല്ല യത്തീം ഖാനയും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ല ഒരു അറബി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കേരളത്തിൽ വന്നു ഞാൻ ആരും കുറ്റം പറയുകയില്ല വേറെ ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രം പറയുകയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദാറുൽ ഐത്താം ദാറുൽ ഐത്താം യത്തീമീങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ യത്തീം ഖാനകൾ യത്തീം
യത്തീമ് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കണം പറയുന്നില്ലല്ലോ ആരും യത്തീമ് ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കണം യത്തീമ് യത്തീമാണെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കണം കാരണം അവന്റെ വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ പിതാവ് മരണപ്പോയിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം വാസ്തവത്തിൽ അവന് ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവനെ അത് അറിയിക്കാതെ സ്വന്തം വാപ്പായെന്ന് അവന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാപ്പായും സ്വന്തം ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉമ്മായും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സന്ദേശങ്ങളെ പോലെയും ആയിഷ ബീവിയെ പോലെയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അറബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല ഇസ്ലാം അതല്ല ദീൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു പുതിയ സാധനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നല്ല ഗുണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ബലഹീനതയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്കണം തീരുമാനമാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹാതാക്കൾ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഡോർണറി ഇന്ന് ലോഹറിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നീയത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പലതവണ കൈ ഉയർത്തി പലതവണ ഇൻഷാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്ന് ജോലികൾ എഴുതി അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആരെയും കേൾപ്പിക്കാനും കാണിക്കാനും അല്ല മെമ്പർഷിപ്പും ഗ്രൂപ്പിലും ചേരാനും വേണ്ടിയല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ മാനുകൂല്യം പിടിച്ചു പറ്റാനല്ല ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനും അല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു താര നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സുല്ലാഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ മാതൃകയെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആ ചുമതല പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു എളിമയായ ഒരു വിനയമായ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിയത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നിയത്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ആരൊക്കെയാ നിയത്ത് വെച്ചെന്ന് കൈപൊക്കിയാ കാണട്ടെ മാഷ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളുടെ നീയത്തുകളെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ മരണം വരെയുള്ള ദീനിലേക്ക് ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിലേക്കുള്ള നീയത്തുകളായി അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ക്രിയാമന്നാൾ വരെ വരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ വംശങ്ങളെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരായി അള്ളാഹു തല അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർണ്ണരെ ലോഹറിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും നീയത്ത് വെച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും നീയത്ത് വെച്ചു ആ ദീന്റെ പരിശ്രമം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും സഹാബാക്കളുടെ മാതൃകയിൽ ചെയ്യും എന്താ സഹാബാക്കളുടെ പ്രത്യേകത സന്യാസമില്ല ദീനിന്റെ വിഷമം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ വിധവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാക്കി മക്കളെ എത്തി മുഖാനയിലാക്കി മേഖല അള്ളാക്കിയ രാഷ്ട്രമേ ഞാൻ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ മസ്ത് മലങ്കുകളെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദീന്റെ വിഷമം പിന്നെ ഒരു മുസൽമാന്റെ ജീവിതം സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാരെ പോലെ മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭാര്യയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവരോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന് മുൻഗണനയും പരിഗണനയും നൽകിക്കൊണ്ട് ത്യാഗത്തോടു കൂടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം അപ്പൊ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത അവരിൽ ആരും ആരില്ല ആരില്ല ആ സന്യാസികളില്ല കുറെ പേര് ദുനിയാമിന്റെ ജോലി ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യര് ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവര് എല്ലാവരുടെയും ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും ഫാദേഴ്സ് എല്ലാവരുടെയും മദേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇസ്ലാമിലില്ല എല്ലാവരുടെയും ഫാദറും എല്ലാവരുടെയും മദറും ഒന്നും ഇല്ല ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മക്കളുടെ ഫാദർ അവനവന്റെ അവന അവരവരുടെ മക്കളുടെ മദർ അവരവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ സുല്ലാഹ് ചന്ദ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭാര്യ എനിക്ക് മക്കൾ ഞാൻ രാത്രി കുറച്ചുറങ്ങും കുറച്ച് തഹജ് നമസ്കരിക്കും ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് വയ്ക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് വയ്ക്കാറില്ല ഇത് മതി ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട സന്യാസമില്ല ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരീം ഞങ്ങൾ ദുനിയാവൊന്നും സമ്പാദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയുമില്ല മക്കളുമില്ല ഞങ്ങൾ പുണ്യവാളന്മാരാണ് ദൈവത്തിനോട് അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടാ മതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊറപ്പിച്ചു തന്നേക്കാം അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ തട്ടിപ്പൊന്നും ദീനിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ സന്യാസികൾ ദീനിയില്ല സന്യാസമില്ല ദീനിൽ സഹാബാക്കളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കുടുംബക്കാരനാണ് ഞാൻ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ തൊഴിലാളിയാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളിയും ഞമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ തന്നേക്കാം നീന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളിയും ഞമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നീന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങ
സന്യാസികളില്ല സഹാബികളിൽ പിന്നെ സ്വതന്ത്രരുമില്ല സഹാബികളിൽ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന് നിയന്ത്രണം കുല്ലുക്കും റായി കുല്ലുക്കും റായി അള്ളാഹു റസൂസ് അള്ളാഹുസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പണ്ഡിതർ നിങ്ങളിൽ സമ്പന്നർ നിങ്ങളിൽ ഉമറാക്കൽ നിങ്ങളിൽ നേതാക്കൾ നിങ്ങളിൽ മുട്ടവല്ലിമാർ നിങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറിമാർ നിങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റന്മാർ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദികൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അനുയായികൾ ഇല്ല അള്ളാഹു റസൂസ് അള്ളാഹുസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുല്ലുക്കും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും റായി ഉത്തരവാദികളാണ് വക്കുല്ലുക്കും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കാർപ്പന്ററും മേസ്തരിയും ഡോക്ടറും ലോയറും ബാർബറും അഡ്വക്കേറ്റും ജഡ്ജിയും സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സാധാരണ പോർട്ടറും ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളും ദിവസേന അധ്വാനിക്കുന്നവനും ഉന്തുവണ്ടിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനും തൊഴിൽ കിട്ടാത്തവനും പാമരനും പാവപ്പെട്ടവനും അറിവ് കൂടിയവനും അറിവ് കുറഞ്ഞവനും പ്രജയും ഭരണകർത്താവും എല്ലാവരും കുല്ലുക്കും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും റായി ഉത്തരവാദികളാണ് വക്കുല്ലുക്കും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും മസ്കൂൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് സമ്പത്ത് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്നോട് ചോദിക്കൂല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് അറിവ് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്നോട് ചോദിക്കൂന്ന് ചോദിക്കൂല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമതലയുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിക്കിനെ തീരുമാനമാകട്ടെ സഹാബാക്കളായ മഹാന്മാരുടെ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും മരിക്കുന്നവരെ ദീന്റെ ഭക്ഷണം ചെയ്യണം എന്താ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയും നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല സമ്പാദ്യ മാർഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നല്ല ദീനിന്റെ ഭക്ഷണം മൂന്ന് കാര്യം സജീവമായി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എല്ലാ ഓരോ മുസൽമാനും ഈ മൂന്ന് രംഗത്ത് കർമ്മോത്സവകൻ നമ്മളുടെ ഉമ്മയോട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം എത്ര പരിശുദ്ധമാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉമ്മയോട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല മോൻ ആർക്കാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഉമ്മ എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണം പറയും ഉമ്മ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മയോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല മോൻ ആരുടാണ് ഉമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഉമ്മമാർ എന്ന് പറയണം സഹന്മാരെ പറയും അള്ളാണ സത്യാണ് മോനെ അള്ളാണ സത്യ എന്റെ മോനാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല മോൻ നമ്മളെ ഭാര്യയോട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ദിവി ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവ് ആരുടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹന്മാര് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാർ എന്ത് പറയണം അപ്പുറത്ത് അബ്ദുസ്ലാമിക്കാണ് ഭാര്യ എന്നോ ആണോ അസ്മാബി എന്റെ ഭർത്താവെന്നോ ഇല്ല പിന്നെ അവോ ദുനിയാവിൽ നല്ല പുതിയാപ്പിളയോ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവോ എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പറയണം നമ്മളുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളുടെ അയൽവാസികൾ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽശാലയിൽ നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സമ്പാദ്യ മാർഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാര് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരനാര് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനാര് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനാര് ഇവിടുത്തെ സത്യസന്ധത ചുമതല പൂർത്തിയാക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാര് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല തൊഴിൽദായകനാര് നമ്മൾ ഏത് രംഗത്താണോ നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ആ രംഗത്ത് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയാൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആർക്ക് കിട്ടണം പറയുന്നില്ലല്ലോ ആർക്ക് കിട്ടണം നമുക്ക് കിട്ടണം നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് രംഗങ്ങളിൽ സഹാബാക്കളെ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തുറന്നു മുമ്പ് പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ജീവിതം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദീനിന്റെ ദാർവത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ തയ്യാറാണോ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ അലഹമില്ല നമ്മൾ പല മജിലിസുകളിലായി നമ്മൾ കേട്ടു സഹോദരന്മാരെ വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി അവസാനം പറയാണ് ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിപൂർണത ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ പരിപൂർണത ബാങ്കിന്റെ വചനങ്ങളാണ് ബാങ്കിന്റെ വചനങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് ആ ദ്വായിൽ പറയുന്നത് ഇത് പരിപൂർണമായ ദാവത്താണെന്നാണ് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബ ആയിഷാ ബീവിനെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുമ്മ ബാങ്ക് എന്താണ് ഉമ്മ ബാങ്ക് എന്താണ് ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു ആയിഷാ ബീവി പറഞ്ഞു ബാങ്ക് ദാവത്താണ് ബാങ്ക് എന്താണ് ബാങ്ക് ദാവത്താണ് മഹാന്മാരെ അവരുടെ മാക്കൾ പണ്ട് ഞമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മുല്ലാക്കന്മാരെ തോന്നിയിരുന്ന കാലത്ത് അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരുമായിരുന്നു ബാങ്ക് എന്താണ് നമസ്കാരം എന്താണ് എന്ന്
കാരണം എന്താ ദാവത്തിന് ഷെയ്ത്താനെ ഓടിക്കാനുള്ള ശക്തി അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാവത്തിൽ ഷെയ്ത്താനെ ഓടിക്കാനുള്ള ശക്തി റസൂൽ പറയാണ് അവൻ എങ്ങനെ ഓടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ എങ്ങനെ ഓടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കീഴ്വായു പുറപ്പെട്ടിരിച്ചു കൊണ്ടോടും അത്ര ഇലിന്ത്യനായി നിന്ദ്യനായി ഓടും ബാങ്ക് കേട്ട് വിളിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിവാദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേത്താൻ എന്ത് ചെയ്യും നിർത്തുദാനങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് എവിടെ കയറിയിരിക്കും തോളത്ത് കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് സൂചി വെച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തും ഉദ്കുർ കഥ ഉദ്കുർ കഥ അള്ളാനെ മാത്രം ഓർക്കല്ലേ ഇതും കൂടെ ഓർത്തോ ഇതും കൂടെ ഓർത്തോ നിമിഷല്ലാസ് നിങ്ങൾ പറയാണ് നമസ്കാരം വലിയ വിവാദത്താണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആ വിവാദത്തിൽ ചെയ്താൻ എന്തുണ്ടാക്കും എന്തുണ്ടാക്കും അശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കും അശ്രദ്ധ ദാവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ അത് തീരുന്നത് വരെ ചേത്താൻ എവിടെ വരെ ഓടും എവിടെ വരെ ഓടും ആ ആ ശബ്ദം തീരുന്നത് വരെ ഓടും ആയിഷ ബീബി അള്ളാഹ്ത്തനാണ് ചോദിച്ചുമ്മാ ഈ ബാങ്ക് എന്താണ് ആയിഷ ബീബി പറഞ്ഞു മോനെ ബാങ്ക് ദാവത്താണ് ബാങ്ക് ദാവത്താണ് അതുകൊണ്ട് സഹന്മാരെ ദാവത്തിന്റെ പരിപൂർണ രൂപം ഇതിൽ ദുനിയാവിനെ പറ്റി പറച്ചിലില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇല്ല മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ദാവത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹിന്റെ വളർമ്മ അള്ളാഹു അക്ബർ രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുന്റെ വഹദാനിയത് അശ്വത മൂന്നാമത്തത് റസൂർ സാന്തങ്ങളുടെ വിചാരം അശ്വത മുഹമ്മദ് റസൂൽ നാലാമത്തത് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ മഹാന്മാരെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നൂറ് ശതമാനം ജീവിതത്തിനെ നമസ്കാരം പോലെ ആക്കി തീർത്തു നമസ്കാരത്തിൽ വന്ന് പരിശീലിച്ചിട്ട് പോ നമസ്കാരത്തിൽ ഇതുപോലെ അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയും നിബിധങ്ങളുടെ ശരീരം പരിപൂർണമായി നീ പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ മടങ്ങിപ്പോയി കച്ചവടത്തിലും ഉദ്യോഗത്തിലും കൃഷിയിലും തൊഴിലും കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും എല്ലായിടത്തും അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയും നിബിധങ്ങളുടെ ശരീരം പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിക്കും ഒന്ന് നമസ്കാരത്തിന്റെ വിശേഷണത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുന്റെ സഹായം വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ആയുധമാക്കി തീർക്കും നിന്റെ നമസ്കാരത്തിനായി നിബിധങ്ങൾ മെഹറാജിൽ പോയതുപോലെ നിനക്ക് അഞ്ചു നേരം മെഹറാജിന്റെ സന്ദർഭമാണ് നിനക്ക് മെഹറാജാണ് നിന്റെ നമസ്കാരം രഹസ്യ സംഭാഷണമാണ് നിന്റെ നമസ്കാരം അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആയുധമാണ് നമസ്കാരം അള്ളാഹ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോക്കിക്കണ തീരുമാറാവട്ടെ എന്താ അല്ല തയ്യാറല്ലേ അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ കുറെ വിഷയങ്ങളില്ല അള്ളാന്റെ വളർമ്മ അള്ളാന്റെ വഹദാനിയത്ത് ഏകത്വം നിബിധങ്ങളുടെ വിശാലത്ത് അമൽ പ്രവർത്തി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ വിജയം ആഹൃത്തിൽ വിജയം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഷാ അള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പോയി രണ്ടുപേര് മൂന്ന് പേര് കൂടി ഓരോ മുസൽമാന്റെ വീടും സന്ദർശിക്കണം സലാം പറയണം മുസാഫ ചെയ്യണം അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചാൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലഘുവായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ മുമ്പിനിങ്ങളാണ് അല്ല നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാസുന്നങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു മൂന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോകാറുണ്ട് ഇന്ന് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന നബിതങ്ങളുടെ ശരീരയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളും സഹാബാക്കളെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ അള്ള സഹാബാക്കൾക്കും നബിമാർക്കും നൽകിയതെല്ലാം നമ്മൾക്കും ഈ ദുനിയാവിലും നൽകും ആഹ്ലത്തിലും നൽകും ഈ ജീവിതം എന്നിലും താങ്കളിലും ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയിലും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താങ്കൾ എടുക്കൽ എത്തിയതാണ് ഒരപേക്ഷയുണ്ട് താങ്കളും കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹകരിക്കണം ജുമാ നമസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് ജുമായെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കേണ്ട അവനെ എളിബീനാക്കേണ്ട പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഗായകനായ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് ഗാനത്തിന്റെയും പാട്ടിന്റെയും ദോഷവശങ്ങളെ പറ്റി പറയണ്ട സിനിമാ നായകനാണെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത് സിനിമയുടെ ദോഷത്തിനെ പറ്റി സൽക്കാലം സംസാരിക്കേണ്ട ഇതൊന്നും പറയണ്ട ഈ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഈ ശൃംഖയിലേക്ക് ഏത് പാവിയും ക്ഷണിച്ചോളി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടേച്ചാൽ തനിയേ അവനിൽ നിന്നും വേണ്ടാത്തതില്ലാതാവും വേണ്ടതെല്ലാം വന്നുകൊള്ളും എന്താ ഇൻഷാ
അവർക്കാകെ കൂടെ ഒരു ഫിക്കറെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഹിമമുഖം മുത്തൂനുഹുന്നു ഹിമമുഖം മുത്തൂനുഹുന്നു ആകെ കൂടെ ഒറ്റ പ്രശ്നം വയറ് നടക്കണം വയറ് നടക്കണം ജന്തുക്കളെ പോലെ ജന്തുക്കൾക്ക് വേറെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ഹറാം ഹലാലും നോട്ടമില്ല പള്ളിയിലെ ഇമാമിന്റെ ആടാണെന്ന് ചെന്നായ നോക്കാറില്ല പള്ളിയിലെ ഇമാം സാഹിബിന്റെ ആടായാലും ചെന്നായ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു മുഖ്യൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയില്ല അവന് വെറും വയറ്റിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ല അനുവദിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ അവൻ അവന്റെ വയറിനെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അവനുള്ളൂ കാരണം അവൻ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് വയറ് നടക്കാൻ വേണ്ടി സമ്പാദിക്കാനും സമ്പാദിച്ചതിനു ശേഷം വയറ് നടക്കാനും വേണ്ടി അല്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനാണ് അള്ളാഹു തല പറയാണ് നീ സമ്പാദിച്ച് നിന്റെ വയറ് നടച്ചുകൊള്ളണം അല്ല നിനക്ക് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിനക്ക് ഇതിപ്പ് നൽകുന്നവൻ നാമാണ് അവൻ വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അമിത് ചെയ്യാനുള്ള തോപ്പിയൊക്കെ പെരുമാറാകട്ടെ അവന് സഹമാര സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിമമുഹും ബുദ്ധുവിനുഹും ഒരു കാലഘട്ടം വരും ആ ചില മനുഷ്യർ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല ആകെ കൂടെ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് വയറിന്റെ പ്രശ്നം അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആകെ കൂടെ അവരുടെ സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആകെ കൂടെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകെ കൂടെ അവരുടെ അന്തസ്സിന്റെ നിലവാരം വെറും സമ്പത്തായി മാറും ഷറഫും ബീനാറും സ്വർണങ്ങളും നാണയങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ് അതില്ലെങ്കിൽ അന്തസ്സില്ലായ്മ ഇത് ദീനുള്ള മനുഷ്യരുടെ അടയാളമല്ല അള്ളാഹിന്റെ അസൂസുള്ളാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദീൻ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ അടയാളമാണ് അല്ല എന്നെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം അള്ളാഹിന്റെ റസൂസുള്ളാഹി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ അവരുടെ ഇതിലകളാക്കി മാറ്റി അവരവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും അവ പെണ്ണുങ്ങളെ കിതിലാക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ കിതിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ കിതിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വയർ നിറയ്ക്കണം കുറെ പൈസ സമ്പാദിക്കണം തോന്നിവാസികളായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിലും സ്ത്രീയെ പിടിച്ച് തെകിലയാക്കി പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് തെകിലയാക്കി ആ പെണ്ണിനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവളോടുള്ള കടമകൾ നീക്കാതെ അവളെ വെറും ഒരു കച്ചവടക്കാരിക്ക് പോലെ ആക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അല്ല എന്നെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മുഗ്മിനീയങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂർ സല്ലാഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് തങ്ങൾ പെരുമാറിയ പെരുമാറ്റം അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ശരിഫിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയ പേര് സാഹിബ എന്താണ് പേര് എന്താണ് പേര് സാഹിബ ഇവ ഞങ്ങളുടെ സഹവാസികൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണ് എന്താണ് സഹാബി സഹജാരി സഹബാഡി സഖാവ് കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നവര് ഇതേ വാക്ക് അള്ള ഖുർആാനിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് സാഹിബ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയുന്നവൾ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൾ ജീവിത സഞ്ചാരി ജീവിത സഹചാരി തൊട്ടടുത്ത് തലയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നവൾ അരിജാലു നിശ്ചയമായും പുരുഷന്മാർ കവ്വാമൂന അലൻ നിസ അവർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്വവും നാം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ല പറയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ള കടമ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് കിട്ടുകളാക്കണ്ട അത് ദീനില്ലായ്മയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ മാനുകളാക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പന സ്ത്രീകളോട് മാത്രം വഖർന്ന ഏ സ്ത്രീകളെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കിൻ തീ ബുദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ വലാതുന വലാതുന വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ തബറുജൽ ജാഹിരിയത്തിൽ ഊല മുമ്പ് ജീവില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പോലെ ഇനി ഇറങ്ങണ്ട എന്താ ദീനിന് മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത് പോലെ ഇറങ്ങണ്ട എന്താ അർത്ഥം ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാണ്ടും വെറുതെയും തോന്നിയതിനും തോന്നാത്തതിനും നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിനും വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദീനിന് മുമ്പ് അതിനി വേണ്ട സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നബീറുകളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹബാഗുകളുടെ ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിക്കോളിൻ ആയിഷാ ബീവിയെ നോക്കി ഫാസിമ ബീവിയെ നോക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ നോക്കി അവർ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടി
അവർ എന്തിനിറങ്ങിയോ അതിനിറങ്ങിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തത് അവർ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ എന്തിനു വേണ്ടി പുറത്തേക്കിറങ്ങും ഹദീജ ബിബി ആയിഷ ബിബി ഫാത്തിമ ബിബി അമിഹു താരാഹ്മ ഇവരെ ഇറങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങും എങ്ങനെ ഇറങ്ങും അവരെങ്ങനെ ഇറങ്ങിയോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങും ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് ലേവ ലേശം പോലും വ്യത്യാസമില്ല ഇന്നലെ മകരവിന്റെ ബയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ഏർപ്പാടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഏർപ്പാട് ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഏർപ്പാട് അത് തന്നെയാണ് ഏർപ്പാട് ജീവിത ചരിത്രം മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവളോട് അള്ള കൽപ്പിച്ച ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാസങ്ങളുടെ പ്രിയപത്നിയെ പോലെ ഒരു പ്രിയപത്നി ആയിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ലിംഗ ദാവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ അവൾക്ക് എങ്ങനെ പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും അത് ആയിഷാബിയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ആ ചരിത്രം എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതലയാണല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തന്നത് അതാണല്ല പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നെത്തിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചോ അഹ്ലീക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നെത്തിനെ സൂക്ഷിച്ചോ നാറ നരകത്തിൽ നിന്നും കാത്തുതന്നിഷ്ടോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അലി അള്ളാഹ് അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും അവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ഏതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ തർത്തീബുകൾ രണ്ടു ദിവസമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നാല് മാസത്തെ യാത്ര അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ യാത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നുകിൽ നാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉദ്യോഗം കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കച്ചവടം മക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോയില്ലെങ്കിലും കച്ചവടം നടന്നോളും അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാർ ഉദ്യോഗം തൊഴിലാളിയും തൊഴിലും ഇനി ദിവസേന ജോലി ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ല മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസം തൊഴിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവർ കുറഞ്ഞത് മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ദിവസേന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാത്തവർ ദിവസേന എട്ട് മണിക്കൂർ സമയം ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ചെലവാക്കിക്കട്ടെ ഇല്ല ദിവസേന ഉത്തരവാദിത്വവും സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ചുമതലയും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനും കച്ചവടക്കാരനും കുറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം ചെലവഴിക്കട്ടെ ആർക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ അവർ ആയത്തിന്റെ പകുതി ചെലവഴിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ അവര് എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായി തയ്യാറായിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിവിലാണ് എനിക്ക് ലീവാണ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതലയും കൂടുതലുണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കട്ടെ മൂന്നിലൊന്ന് കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ മൂന്നിലൊന്ന് സമ്പാദ്യത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുടുംബത്തിനും സമ്പാദ്യത്തിനും കൊടുക്കട്ടെ പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും പരിശ്രമത്തിന് ചെലവഴിക്കട്ടെ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ എത്ര ക്രമീകരണം പുരുഷന്മാർക്ക് പറയപ്പെട്ടോ അത്രയും തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ദിവസേനയുള്ള വീട്ടിലെ തലവി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമുള്ള വീട്ടിലെ അമലാണ് ഇത് ദിവസേന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അമലാണ് ദിവസേനയുള്ള വ്യക്തിപരമായ അമലുകൾ നമസ്കാരം തിലാപത്ത് തസ്ബീഹ് വിത്തറ് സുന്നത്തായ ജീവിതം ഇതിലെല്ലാം സ്ത്രീകൾ തുല്യ പങ്കാളികളാണ് ഇതുപോലെ സമ്പാദ്യ മാർഗത്തിന്റെ ചുമതല അല്ല പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ മേധാവിത്വം ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീശ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മീശ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഔദാര്യമാണ് കരുണയാണ് ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പേര് സമ്പാദ്യ മാർഗത്തിന്റെ ചുമതല നിങ്ങൾക്കാണ് പുരുഷന്മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ചെലവഴിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ചെലവഴിക്കണം ഏറ്റുപോലെ സമ്പാദ്യ മാർഗത്തിന്റെ ഉത
അത് തീരാൻ ഉണ്ടായ സന്ദർഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതുകളാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ സ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അന്ന് പ്രസിദ്ധമായ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഗോർബഷേവ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടാ അറിയാം അതിലൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഗോർബഷേവ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയതാണ് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഗോർബഷേവ് എഴുതി പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം തകരാൻ കാരണം ഇതിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളുടെ ചുമതലയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യരാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു അവരെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത ജോലികൾ ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാർ മണ്ടന്മാർ മടേത്തരംകാരനെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പെണ്ണിനെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യ അവകാശങ്ങളിലും മറ്റ് സ്നേഹത്തിലും ബന്ധത്തിലുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ധരിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ധരിച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയെല്ലാം പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുകൂടെ ചെയ്യിക്കണം ഞങ്ങൾ കബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഗോർബഷേവ് മെറ്റീരിയലിസം തന്നെയാണ് എഴുതിയത് ദീനി വിമാനമൊന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ എഴുതിയത് എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ പരാജയത്തിന് കാരണം കൺസ്യൂമർ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി വിശദീകരണം നിങ്ങൾ വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആലിംഗ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളി പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ കൺസ്യൂമർ ഇല്ലാണ്ടായി ഗോർബഷേവ് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തോസിക്കന്മാരാകട്ടെ ഇന്നും ദുനിയാവിൽ ഇന്നും ദുനിയാവിൽ ഇവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ വഴികളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവർക്കല്ല തൗബ നെത്തിബാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ പോലെ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മകളിന് ശേഷം എന്നോട് ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ച പോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏർപ്പാടില്ല ഉണ്ട് എന്താ ഏർപ്പാട് ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഏർപ്പാട് അതാണ് ഏർപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ജീവിന്റെ പശ്രമത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ചുമതല എല്ലാ ചുമതലയും അവർ പൂർത്തിയാക്കും മൂന്ന് മാസം പുരുഷന്മാർ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഓരോ സ്ത്രീയും മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യും ഗർഭിണി അല്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് പാൽ ഊട്ടാത്ത പിതാവ് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായി കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ തന്റെ ഗ്രഹണ ഗ്രഹഭരണ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ചുമതലയില്ലാത്ത സ്ത്രീ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമത്തിയ മകന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യും പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയില്ല കമ്പോളത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല റോട്ടിലിറങ്ങി നടക്കുകയില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും ഹിജാബോട് കൂടി വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും വാഹനത്തിൽ ഹിജാബോട് കൂടി യാത്ര ചെയ്യും എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ പള്ളി പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഹിജാബോട് കൂടി വാഹനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കി വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും ഒരു മുസൽമാന്റെ ആ സ്ത്രീകൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം ആ മഹല്ലയിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും പുരുഷന്മാർ പോകും ഓരോ വീട്ടിലേയും പുരുഷനെ സന്ദർശിക്കും എന്നിട്ട് പുരുഷന്മാരോട് പറയും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട മസ്തൂറാത്ത് ഉൾപ്പെട്ട മസ്തൂറാത്ത് ആ പേരെന്ന് പറയും മസ്തൂറാത്ത് ആ പേരെന്ന് പറയും മസ്തൂറാത്ത് എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മറയ്ക്കേണ്ടതെല്ലാം മറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മറക്കേണ്ടതെല്ലാം മറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അന്യ പരിശു പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പ ഭർത്താവിന്റെ മക്കൾ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പുപ്പാമാർ സ്വന്തം സഹോദരൻ സഹോദരന്റെ മക്കൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഖുർആാൻ ഷെരീഫിൽ വേറെ ആരുടെയും ലിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ സുന്ദരമായ വസ്ത്രം ഏത് പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടമാക്കും ശരീരം പ്രകടമാക്കാനൊന്നും അനുവാദം വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ അധികമൊന്നുമില്ല ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ അതിലും നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വന്തങ്ങളുടെ ശരീര ആയിഷാബിബി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നിൽ നിന്നും നബിതങ്ങൾ കണ്ടില്ല നബിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാനും കണ്ടില്ല ഞാനും കണ്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ
അലങ്കാരം അലങ്കാരം ഏതാ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം ആ തിളക്കമുള്ള ആ പച്ച ആ ചുമപ്പ് ആ അത് കാണുമ്പോൾ ആകർഷിന് തോന്നുന്ന വസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ ജലാബി ബിഹിന് യുവതീന ജീവനത്തെ പൊന്നു ഇത് രണ്ടും ചെയ്യും സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല അവരുടെ ആകർഷണീയ വസ്ത്രങ്ങൾ ആളുടെ മുന്നിലല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഏഴെട്ട് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ അവർ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആ വസ്ത്രത്തിനെയും കൂടി മൂടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ കളറുള്ള ആകർഷണീയമല്ലാത്ത ഒരു വസ്ത്രം പൊതിച്ചോളൂ ഒന്നുകിൽ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഗ്രീൻ ആകർഷണീയമല്ലാത്ത നിറത്തിലെ ഒരു വസ്ത്രം ദിവസല്ലാ സിന്ധങ്ങളുടെ കാലത്ത് അൻസാരികളായ സഹാബിയാത്തികൾ വലിയ നീണ്ട തുണി വാങ്ങിച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരുന്നു മുകളിലൂടെ ചുമ്മാ ചുറ്റിയിരുന്നു കാലം വരെ വരെ കുറച്ച് എളുപ്പമായി കിട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുത്തേച്ച പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയോട് ചേർന്ന വസ്ത്രത്തിനെ ആ ഹിജാബിന്റെ വസ്ത്രമായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല പിന്നെ ഇത് ഉമ്മ ആണോ ഉമ്മ ആണോ മോളാണോ എന്ന് പുറമെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാത്ത വസ്ത്രം അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം അന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൊഫിക്കിനെ തീരുമാനമാകട്ടെ മറയ്ക്കേണ്ടതെല്ലാം മറച്ച സ്ത്രീകൾ മസ്തൂറാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട ജമാത്ത് എന്ന് പറയൂല അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആരുൾപ്പെട്ട ജമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആ മസ്തൂറാ അല്ല കൽപ്പിച്ചതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മറക്കേണ്ടതെല്ലാം മറച്ച സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട ജമാത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ദുസ്സലാം ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹീമിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ അസർ മുതൽ മഗ്രിബ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ പോയി സന്ദർശിച്ച് ഓരോ വീട്ടിലും പോയി പറയും അവിടെയും പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ ീനിന്റെ ലോകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അള്ളാന്റെ കാര്യം അള്ളാന്റെ ഹസ്ബന്റിന്റെ കാര്യം മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ പറയട്ടെ ഇല്ല ഈ പരിപാടി ഇല്ല ഇതിന്റെ പേര് തോന്നിവാസം എന്നാണ് നെഫ്സാനിയ ഈ സഹതാക്കളില്ല എന്താണ് നെഫ്സാനിയ ദീനിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഉമ്മായും നമുക്ക് ഹലാലി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും നമുക്ക് ഹലാലി എല്ലാരോടും കാണല് എല്ലാരോടും ശിങ്കരിക്കല് എല്ലാരോടും പറയല് ഇല്ല 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 അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ സന്നങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ മാതൃക ഒരു കാരണവശാലും ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇനി വറാ ഈ ഹിജാബ് മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജമാത്തും സ്ത്രീകളുടെ അത് പുറപ്പെടും പത്ത് ദിവസത്തെ ജമാത്തും പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് ദുനിയാവിൽ മുഴുവനും നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ജമാത്തും പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് മാസത്തെ ജമാത്തും പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും അറിയൂല പ്രകടമായി ഒന്നും കാണൂല കാരണം പോകുന്നവർ മസ്തൂറാണ് മറക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്താ ഇൻഷാല്ല തയ്യാറാണോ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാര്യമാരെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായമറ്റ പെൺമക്കളെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് ദിവസം അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ സഹാതാക്കളുടെ ശരീരം പിന്തുടിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സാമ്പിൾ ഡോസ് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ദീനിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ മധുരം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അന്യ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും നോട്ടം പതിയാതെ ഒരിക്കൽ കണ്ണിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈമാനിന്റെ ഒരു മാധുര്യം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനിന് വർദ്ധനവ് ഞാൻ നൽകും അള്ളാഹു തല പറയാണ് ആ മാധുര്യം അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചു അള്ളാഹ് എന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അമൽ ചെയ്യാൻ തോക്കിക്കൊരു മറാത്ത് എന്താ ഇഷ്ടം എല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ തുടങ്ങേണ്ട സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിശ്രമമുണ്ട് എന്താണത് നേരത്തെ നീയത് വെച്ചത് എന്താണത് എന്താണത് ദിവസേന വീട്ടിൽ കാര്യം ആരൊക്കെ ചെയ്യും ഇഷ്ടമല്ല അല്ല തോസ് പെരുമാറാകട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നീണ്ട വിഷമം ചെയ്ത് ശീലമുള്ള കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കും എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മസ്തൂറാത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ജമാത്ത് പോകുന്നത് ഞാനും ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്റെ സഹോദരിയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്റെ പ്രായോഗ്യം മോളും എന്താ അനുസരണ അല്ല തോസ് രണ്ടാമത്തെ
ഷൈത്താൻ ഒരു വലിയ ആയുധം ഇന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകത്തിക്കളഞ്ഞു നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകത്തിക്കളഞ്ഞു പിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് പിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് വലിയ ശത്രുക്കളെ പോലെ ഷെയ്ത്താൻ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മക്കളോട് പിതാക്കന്മാരുടെ ദൂഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയ്ത്താൻ പിതാക്കളോട് മക്കളുടെ ദൂഷ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയ്ത്താൻ എന്നിട്ടോ പിതാക്കന്മാർ വെറുതെ മക്കളെ പറ്റി ആക്ഷേപം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ മോൻ പോയി മോന് കുറെ വിടക്ക് ചെന്നാതികൾ മോന് കുറെ വിടക്ക് കമ്പനികൾ മോന അത് മോന ഇത് ഇത് ആരുടെ വാക്ക ഇത് ചെയ്താന്റെ വാക്ക നമ്മളെന്ത് കേട്ടെടുക്കണം നമ്മളെന്ത് കേട്ടെടുക്കണം ഇല്ല നമ്മളുടെ ജോലി നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരാണ് അവരെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർക്ക് മഹാന്മാരായ ഉടമാക്കൾ പറയും ഉനെ അപ്നാന ഉനെ സമാലിന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഉനെ അപ്നാന ഉനെ സമാലിന ഈ യുവതലമുറ കൈയൊഴിഞ്ഞു കളയല്ലേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്ക് അവരെ കൈയഴിച്ച് വിട്ടുകളയല്ലേ അവരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്നേഹിച്ച് അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരു വലയമാകട്ടെ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരു വലയമാകട്ടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വലയം നമ്മളുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഐറ്റം കൽപ്പി ദൂരെ ഐറ്റം കൽപ്പിച്ച് ദൂരം നിർത്തല്ലേ പാന്റ് വലിച്ച് അയച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു കൊള്ള നെഞ്ചി ചെല്ലാം വലിച്ച് കേട്ടുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്ന എന്റെ കാല് കഴിയിട്ട് കയറണം ഇല്ല പാവം അവന്റെ കുറ്റമല്ല നമ്മൾ നല്ല മാതൃകയായില്ല അവൻ അതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടുന്നും ആരുടെയും മാതൃക കിട്ടി പാവത്തിൽ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഒരു അടിസ്ഥാന മാധ്യമം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യം അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നറിയാമോ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഈ കാലം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള സന്ദർഭമാണ് അതിനെ സാറുമാറാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ദീന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് എന്താ അനുഷാല്ല ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോട് കൂടി എത്ര ദീന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ അവനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ അത്രമേ ചെയ്യാവൂ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഒന്ന് നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്ത് കഥ ആയി പോകാതെ നമസ്കരിക്കുന്ന ശീലം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അവരെന്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുര്യാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദീനിന്റെ പ്രശ്നം ചെയ്യാൻ ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ലോകത്തെ അനുസ്ലാമികത്വത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കോട്ടകൾ പോളണ്ട് ഹോളണ്ട് പാരിസ് ആംസ്റ്റർഡാം ലോകത്തിലെ വലിയ വലിയ വലാകത്തിന്റെ കോട്ടകളിലേക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യം ജമാത്തുകളെയും കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ലോയേഴ്സും ഒക്കെയാണ് പാരീസിലേക്ക് ആദ്യം പോയത് അലീഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പാരീസിലേക്ക് അറുപത്തിനാലിൽ പോയതാണ് അന്ന് പാരീസിൽ ജുമാ നമസ്കാരം പാരീസിൽ നടന്നിരുന്നേയില്ല ഒരു മുസ്ലിമും പാരീസിൽ ജുമാ നമസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു പള്ളിയിലും ജുമാ നമസ്കാരം പാരീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പോയി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ദീന്റെ ഭക്ഷണം ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദവും നേടി തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ദീന്റെ ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമുകളെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വന്നു അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ദീന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഇന്ന് പാരീസിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ഥലത്ത് ഇമാം ജമാത്തോടുകൂടി നമസ്കാരമുണ്ട് അന്ന് ഒരു പള്ളിയിൽ ജുമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് മൂവായിരത്തി ചുരുവാനം സ്ഥലങ്ങളിൽ ജുമാ നമസ്കാരമുണ്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജമാത്ത് നമസ്കാരമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് അമലുകൾ കൃത്യ നിശ്ചയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലുവാനും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ അതാണ് ഫ്രാൻസ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ മക്കൾ ഡോക്ടർമാരാകട്ടെ എഞ്ചിനീയർമാരാകട്ടെ വക്കീലന്മാരാകട്ടെ ആർട്സും സയൻസിലും ബിരുദങ്ങൾ നേടട്ടെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ദീനാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇത് ദീനാണ് വിഭാഗത്താണെന്നുള്ള നീയത്തോടുകൂ
എന്താ എക്സാമോ ഇല്ല എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസം നമ്മളുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജമാത്തിൽ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമാക്കി ഒരു വിങ്ങാക്കി വേറെ ആക്കി കളയല്ലേ അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടത്തി വേറെ വിങ്ങാക്കിയാൽ അവർ അതും കൊണ്ട് വഴികേടിലേക്ക് പോകും അമ്മ കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ പഠിക്കുന്ന പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നാല് മാസത്തേക്ക് ഇല്ല നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് തശ്കീൽ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി അവർ അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ പോയി ചെറുപ്പത്തിലെ ദീനിന്റെ ഭക്ഷണം പഠിക്കും പരിശീലിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ത്രീ ഡിഗ്രിയുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നാല് മാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം പോയിട്ട് വരട്ടെ അവധി വെക്കേഷൻ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കും നടത്തോളം ഓണം വെക്കേഷൻ ഡിസംബറിലെ വെക്കേഷൻ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഈ വെക്കേഷൻ കാലങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം കൂടി വന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികളെ തശ്കീൽ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന ജമാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്താ ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മളുടെ ഉമ്മാവങ്ങന്മാരും നമ്മളുടെ ഭാര്യ മക്കളും അവരും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബിമാരുടെയും സഹാബാക്കളുടെയും മഹതികളായ സ്ത്രീകൾ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ സഹകരിച്ചതുപോലെ അവരും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹകരിക്കും നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ നബിതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിഷ ബീനിയെങ്കിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രീപത്തിമാരും ഉണ്ടാവും എന്താ ഇൻഷാല്ല അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൗഫിക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും നീയത്തി വെക്കല്ലേ അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാൻ തൗഫിക് പെരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളി വിശ്രമിക്കും ഇൻഷാല്ല അസർ നമസ്കാരം നാലേ കാലിനാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മജിദിസ് ഉണ്ടാവും അവരും ശേഷം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മജിദിസും ദുബായി ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും നീയത്തി വെക്കല്ലേ ഇൻഷാല്ല നാല് മാസം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് നീയത്തി വെക്കുന്നത് കൈ വെക്കാണ് ആ മാഷാ അല്ല തൗഫിക്